Уважаемые коллеги, вчера президент принял принципиальное решение. Мы давно настаивали на изменение курса и формирование правительства национальных интересов, национального доверия. Я надеюсь, что Михаил Владимирович справится с этой исторической задачей. В противном случае будут перечеркнуты все последние указы и постановления президента, а это приведет к политическому кризису. Здесь президент полтора года назад представлял Медведева. Мы до этого не голосовали ни за Медведева, ни за Путина как премьер-министра, потому что они так и не вылезли из либеральной этой криминально-буржуазной колеи финансово-экономической деятельности, которая обогащала одних, обирала других и разрушала страну. Сегодня у нас появилась надежда, что можно изменить этот курс, но это сделать надо совместными силами Федерального собрания, правительства и президента. Хочу вам напомнить слова, которые я вам и сказал, когда рассматривали кандидатуру Медведева, что у нас в правительстве три фракции. Силовики, подчиненные президенту, они в основном справляются и с внешней политикой, и с силовым укреплением, и мы этим помогаем. Вторая фракция – Либеральная, космополитическая, которая растранжировала деньги, не доводила их до граждан и уничтожала основные базы отрасли. Финансовый экономический блок изгубил все. Это главная причина отставки всего правительства. И немало министров, у которых нет денег, они ничем не распоряжаются, как правило, молчат и являются главными козлами отпущения. В ходе их отчетов мы это видели. Перед вами стоит, Михаил Владимирович, крайне трудная задача – сформировать сильный, грамотный кабинет министров, где будет основным критерием профессионализм и ответственность перед страной и избирателями. В этой связи очень хотелось, чтобы вы внимательно ознакомились с нашей программой. Мы поддержали президента, когда он сказал, входим в пятерку, выходим на мировые темпы, одолеем бедность, остановим вымираемость страны и все сделаем, чтобы прорваться в новых технологиях. Подготовили 10 шагов достойной жизни, 12 законов, реальный бюджет развития. С этим выступали и Мельников, и Кашин, и Коломейцы, и Харитонов. Вы слушали наши предложения, слушали внимательно, обсуждали. Иногда даже аплодировали, но ни один из этих документов не был принят правительством. Я считаю, что это была крупнейшая ошибка правительства, тем более мы на практике доказали, что это очень эффективно. Я еще раз хочу вам напомнить, что три дня назад я говорил о целой серии провалов, которые допустило правительство. Эти материалы мы вам переправили, я думаю, вы с ними ознакомились. Я настаиваю на том, чтобы вы встретились с нашими депутатами, которые готовили эти документы и показали пример, как можно решать целый ряд этих вопросов. Поэтому мы хотели, чтобы вы определили приоритеты, я сегодня внимательно выслушал, они обозначены, но одновременно спланировали работу. По нашей инициативе принято закон о стратегическом планировании промышленной политики, Подготовлена уникальная программа устойчивого развития села, над которой работала целая группа. И вопрос, конечно, был не случайен. Если те позитивные изменения, которые наметились, вами будут прерваны, то мы прервем одну из главных статей пополнения дохода. Вылезти на 45 миллиардов долларов продажи сельхозпродукции можно в ближайшие два года. Если вы примете наши предложения... И мы готовы это показать, как реализуется. И в тех районах, где мы за 2-3 года подняли целинные земли и увеличили производство зерна в 3-4 раза. И в народных предприятиях, которые оказались и в этих условиях самыми эффективными. Что хотелось, чтобы вы учли обязательно. Вы прекрасно знаете свою службу. Я видел ваши все новейшие достижения. И как математик и специалист оценил, что вы идете в этом отношении впереди многих стран, и не случайно к вам поехали изучать этот опыт. Этот опыт. Но одно дело собирать деньги, другое дело производить товары. 
Так вот, в стоимости товара сегодня 64% налогов и 10% зарплата. Эта формула не может работать. При таких налогах нельзя производить, при такой зарплате невозможно купить. Вам придется ее расшивать, и мы готовы в этом максимально помочь. Я хочу, чтобы вы учли опыт Примакова и Маслюкова. Когда они пришли, баррель нефти стоил 12-14 долларов до конца года, а золотолютных резервов было 8 миллиардов, сейчас их 546. И у вас есть гигантские средства. Но я видел, как тогда набросились на Примакова и Маслюкова вся эта олигархия, вся эта свора банкиров и остальных. Я думал, они их сломают, но надо отдать должное. Выдержали. Сказали не проверять, те контролировали банки и резко ограничили отток валюты. Сказали не трогать энергетиков, они провели такую ревизию, что ни одна бензоколонка не подняла цены на бензин и солярку, а сейчас эти цены полезли. Маслюков с директорами предложил целую программу реализации промышленной политики, дали прирост. 24%. Но признаюсь вам, тогда допечатали дополнительные суммы денег, но дали под конкретный объект с персональной ответственностью. Инфляция не выросла. Я хочу вам напомнить, Сердюков тоже был министром обороны. Если бы он прошел вот то сито, которое предложил президент через Совет Федерации, его никогда бы не назначили. Но Шойгу, слава Богу, за 6-7 лет выровнял обстановку, хотя она по-прежнему остается... В мире тревожный. Образование. Фурсинга притащил нам закон, где нет ни математики, ни физики, ни литературы, ни русского. Слава Богу, президента дает от футболя, но он и сейчас сидит, вам будет указывать, как развивать. С ЕГЭ мы никуда не двинемся, если продолжится эта политика. Ну и по селу я сказал, для нас это вопрос исключительной важности. Наши приоритеты, я внимательно пробежал еще раз выступление президента, хотя я всегда конспектирую, 70 раз будем, должны, обязаны, нужно, согласен. Но у нас есть приоритеты, которые определять будет всю ситуацию. Сбережение народа, дети войны, мы не можем им глаза смотреть с пенсиями 7, 9, 10, 12 тысяч, идя к празднику. Это вопрос номер один и наш наказ. 25 тысяч прожиточный минимум давно должен быть утвержден. Русские вымирают ударными темпами. Это вопрос надо решать на Государственном Совете, мы поддержим вас. Вот каждый день говорят о, наци... о «Газпром» – наше национальное достояние. Открываю, Германия – 95%, Голландия – 100%. Псковская область, где рядом труба проходит – 46%. Омск, знаменитый крупнейший центр, рядом 29% область. Сахалин, где добывают 35%. Темпы роста полпроцента. Надо решать своими и повышать возможность их покупать. Социальные государства, образование, здравоохранение, наука, они должны иметь 20% расходной части бюджета. Это нам можно что-то надеяться. Это ниже мировых. Но мы можем это сделать уже в ближайшее время. Высокие технологии, я надеюсь на вас, вы в этом отношении человек образованный. Армия, вера и семья сейчас больше всего подвергаются нападкам, потому что это три главных составляющих стабильности страны. Ну и надеюсь, что уникальный опыт вы его изучите. Народные предприятия Грудинина приглашаем, вы увидите, как можно решать проблемы. Университет Алферова надо развивать ее. Очень быстро, энергично. Пятилетка Левченко сняли только за то, что удвоил бюджет за 4 года. Вот и мост будущего, наука и рабочие кадры. Ну и управление. Я полностью поддерживаю то, о чем говорил вчера президент. Баланс власти позарез нужен. И мы все сделаем, чтобы отработать эти статьи. Что касается нашего голосования сегодня, мы в прошлый раз не голосовали за премьера ни Путина, ни Медведева. Мы обсудили на фракции, вам дали карт-бланш. Мы не можем пока вас поддержать в силу того, что вы не заявили, кто будет в составе, какой порядок и какие приоритеты. Это будет в ближайшее время. Но мы не будем голосовать и против. Мы воздержимся, посмотрим на ту линию, которую вы выработаете, и активно будем способствовать тому, чтобы ваши обещания сегодня данные Государственной Думе и приоритеты реализовались на практике. 
Пожелаем вам успехов.